ಗಂಟೆ ಬಾರಲ್ಲೋ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಶಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಪರಿಚಾರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜರ್ನಿನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂತ ಪೆಂಟಗಾನ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಐದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಂತ ಸಿನಿಮಾನ ಉಣಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಗಲು ನೀರು ರಂಗಲು ಕಾಣೋ ಸಂಜೆಯು ಹಾರಿದೆ ಬೇಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಿರಣ್ ಅನಿಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಆಂಕರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಏನೋ ಸೊ ಕಾಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಂಟಗನ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಐದು ಜನರು ಐದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಂಥೋಲಜಿ ಮೂವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಚಳಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಗುರು ಸರ್ ಇಂತ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೋರಿಯ ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಸಾಂಗ್ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಹೌದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಹೌದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋರ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ರೀತಿನೂ ಹೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ಐದು ಸ್ಟೋರಿ ಐದು ವಿಷಯಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಯಾರು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗದಿರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ವಸೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ ಹೌದು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೆ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಪೆಂಟಗನ್ ಇದೇ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗ್ 
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಸೀನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಾಯ್ ಸೆವೆನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯೋ ಶಿವ ಕಾಪಾಡು ಶಿವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಥೀಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಂಗ್ ಇದು ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇದು ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಅವರು ಅಕ್ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ವಂಶಿ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಳ್ಳಿಯವರಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಕತೆನ ಕತೆ ಸಾಲನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃತಿಕಾ ಮಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶೀ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಡೆಡಿಕೇಟಿವ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಲ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಂಟಾರ್ ಅಟೈರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಂದು ಸಾಯೋ ಸೀನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಒಂದ್ ವಾರ ಪೂರ ನಾನು ಅದೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಭಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಶೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಾಂಗ್ ಮಣಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಗೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಂತ ಗುರು ಸರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೊಸೆ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಜಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೊಸೆನೂ ಆತರ ಇರಬಾರ್ದು ಬಟ್ ನಾನು ಆತರ ಒಂದು ಸೊಸೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾವ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೆ ಆಗಿರುವಂತವಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮನೇಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಂದಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ಗೂ ಟಾರ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾವನ್ಗೂ ಟಾರ್ಚರ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಿರೇದವರವರು ಸಾರಿ ಬಿರೇದರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಮಾವನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಭಿನಯವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ನಟರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸ
ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬಂತು ನೀವು ಈ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಐದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಐದು ಕತೆಗಳು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪಂಚ ಕತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಆಟಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ ಸರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿದ್ರು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಈ ಆರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೇ ಸೆವೆಂತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರ ಥೀಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗುರು ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಅದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಅಂತಾಲಜಿ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನ ನಡೆಯುವಂತ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ಮಯ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಆಮೇಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೆಂಟಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಒಂದು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಸರ್ ತನೀಶ್ ಅವರು ಪ್ರೇರಣಾ ಸಾಗರ್ ರಾಕೇಶ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನೊಂದು ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಈ ಹಾಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಪೆಂಟಗನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾರ ಕಥೆನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆರು ಹಾಡಿದೆ ಅದು ಕಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಬೇಕು ಕಿರಣ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವಾಗ ಇನ್ನ ಕಥೆನೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಡು ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅವರು ಅವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅವಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಲಿರಿಕ್ ಬರೆದ್ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಟ್ಯೂನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಗುರು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ಅವರು ನೀವು ಬರ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐದು ಕಥೆಯ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು ಸರ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಣಿ ಸರ್ ನನ್ನ
ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದೇ ನನಗೆ ಇದು ಪಂಪರ್ ಲಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗುರು ಸರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಗುರು ಸರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೆಂಟಜನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಫೈವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಾರ ಆಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿರಣ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾಯೋ ಶಿವ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇವಾಗ ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಗುರು ಸರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಹೊಸಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅದು ಒಂದು ಹೂ ಜೊತೆ ನಾರು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಒಂದು ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಹಾಡಿರೋರಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕಾಯೋ ಶಿವ ಕಾಪಾಡೋ ಶಿವ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಹಾಡಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಟ್ ಟಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಗಾಯಕಿ ವಸುಶ್ರೀ ಹಳೆ ಹಳೆ ಮನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಜೊತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಧನಂಜಯ ದಿಡಿಗ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಿರಣಿದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಊರನ್ನು ಕಾಯೋ ದೇವತೆ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನೇ ಸಿಂಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಟ್ಯೂನ್ ಸಿಂಗರ್ ನಾನು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವೇ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ರವಿ ರವಿ ಶಿವಮುಖ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನನ್ನದೇ ಸಂತೋಷ ಎಂಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು ನಾನು ನನ್ನ ತುಂಬಾ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೀ ಕೊಡೋಕೆಲ್ಲ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಐ ಆಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿದ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚರ ರಾವ್ ಅವರೇನೋ ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚರ ರಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ನನ್ಗೆ ಇ
ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಇನ್ನೂ ಸದಭಿರು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರಬೇಕು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂತ ಒಂದು ಸದಭಿರುಚಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾತಾಡುವ ತರದ್ದು ಮೂಡ್ ಬೇಕು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ಐದು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಏನು ಒತ್ತಡಗಳು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲ್ಲು ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅದು ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ನು ಇದೆ ಮೊದಲು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕತೆ ಈ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದು ಐದು ಕತೆಗಳು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಣಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಐದು ಕತೆಗಳು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತವ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಂದು ಐದಾರು ಸತಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲಿರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತೆಯೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕತೆಗೂ ನಾಲ್ಕ್ ನಾಲ್ಕೇ ಲೈನ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಾಲ್ಕ್ ಲೈನ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನ ಹೇಳುವಂತ ನಾಲ್ಕ್ ಲೈನ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಸತಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಆದಂಥದ್ದು ಲಿರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಘುಜಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಲೈನ್ ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿರಿಕ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಮಗೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವೇನು ನಂಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ಕತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಣಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ್ದು ಒಂದ್ ವಿಷಯನ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಣಿ ನಾನು ಈ ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ನ ಒಂದು ವಿಜಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇರ್ಲಿ ನಾವ್ ಐದ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಕತೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದೇನೋ ಚಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾಜಾವಲಿಯಿಂದ ಈ ನನ್ಗೊಂದು ಅದರ ಅದೇ ಚಾಳಿನ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೋರ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದು ಅದು ನನ್ಗೊಂದು ಚಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ರಾಜಾವಲಿ ಎಷ್ಟೋರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಹೊಸಬ್ರನ್ನೇ ನಿಲ್ಸದೆ ಅವತ್ತು ವಶಿಷ್ಠ ಇರ್ಬ
ಫೈಯರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ನ ಪರ್ಪಲ್ ಒಂದು ಆಂಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಸಾಂಗ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಟಾಫರ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಟಾಫರ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಕತೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಥೀಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ತರದ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಜನಗಳು ಮೆಚ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದು ಒಂದ್ ಕತೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಡುಗರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ ದಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯೋಶಿವ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ವೆಂಕಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ 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 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಟೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬರವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಶನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಮೇಲಿರುವಂತ ಅಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಕತೆಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ರಾಘು ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಶರಣು ಹುಲ್ಲೂರ್ ಅವರು ಇವರಿಬ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಮಾಜ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕತೆನ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿದೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಿ ನನ್ನ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂತ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿರುವಂತ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಏನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ನೋಡಿರೋದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ
ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎರಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ ಕತೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋ ಹಂತದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಮೇಲು ಯಾವ್ದು ಕೀಳು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕತೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾನರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾನರ್ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಈ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಆದ್ರೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಕತೆಗಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕತೆ ಅವನನ್ನ ಕಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಆದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದ್ ಕತೆ ಆದ್ರೂ ಅವನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದು ಜಾನರ್ಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಓ ಟಿ ಟಿ ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರದ ಜಾನರ್ ಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ತರದ ಒಂದು ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರ ಹತ್ರನು ಒಂದು ಎರಡು ಕೋಟಿನೋ ಮೂರ್ ಕೋಟಿನೋ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿನೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷದ್ದು ಒಂದ್ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷದ್ದು ಕತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕ ಜನ ಐದು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಿಲಮ್ ತರ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ತರದ್ದು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಈ ತರದ್ ಗೆದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎರಡು ಅವರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಿ ಎಂ ಇದ್ದಾಗ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸತಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಅವತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆರೆಂಜೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಗಮನ ಚೇಂಬರ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಚೇಂಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊ
ಇಲ್ಲ ಐದುಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತ ಕತೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕತೆ ಎಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಕತೆಯ ಥೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಗಳು ಇದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಡೆತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಐದು ಕತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆತ್ ಥೀಮ್ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆತ್ ನ ಮೆಟಾಫರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಗೆ ನಾವು ಕಾಗೆನ ಏನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಕತೆಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಂದಿದ್ರು ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತು ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪಂಟಿಗನ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಸರ್ತಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಂದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ನಂಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿತು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತು ಹಿ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಡ್ರೀಮರ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೆಲಡಿಯಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅವರ ಮೆಲಡಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ದಕ್ಷ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ಆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಅದೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ಗೇನೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವೋಕಲ್ ಮಧ್ಯ ಬಾರೋ ಆಲಾಪ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆಟೋ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯೂನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟೋ ಟ್ಯೂನ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆಟೋ ಟ್ಯೂನ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಟೋ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತ್ ಅವರು ಏತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಹಾಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಆ ಮೋಹನ್ ರಾಘವ್ ಭೂಪಾಲಿ ರಾಘವ್ ಕೆಳಗೆ ನೇರೇರೇರೇರೇರೇರೇರ ಅಂತ ಒಂದೇನು ಆಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಆ ಕಾಯೋ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವೋಕಲ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೋ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಲ
ನಾಳೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರಿ ಮುಕ್ತಿಗೀತಿ ಬೆಳಗಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಭಕ್ತಿಗೀತಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ನಿನಗೆ ಉಪ್ಪಿಕೋ ಶಿವನೇ ನಿನ್ನದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ